Welcome again to Kids Vocab. My name is Lui. Xin chào tất cả các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình Kids Vocab được phát sóng trên kênh VTV7, Ban Khoa Giáo Đài Truyền Hình Việt Nam. Cô rất vui được gặp lại các bạn trong tập thứ ba ngày hôm nay. Hello kids, it's me, Lydia. I'm happy to see you today in Kids Vocab. Và như thường lệ trong mỗi tập phát sóng của Kids Vocab. Chúng ta sẽ được học nghe và nói tiếng Anh thông qua các chủ đề giao tiếp phổ biến Và chắc chắn với sự luyện tập chăm chỉ, các em sẽ tự tin hơn khi nghe và nói tiếng Anh đấy Yes, Kids Vocab will help you to learn to listen and speak English confidently And today we are going to learn about a very interesting topic That is food Wow, hôm nay chúng ta sẽ cùng học một chủ đề rất thú vị và cô tin là các em đều rất thích, đó chính là food, món ăn. Chúng ta sẽ cùng học về cách nghe và nói về một số món ăn mà chúng mình vẫn hay ăn hàng ngày ở Việt Nam đấy. Và qua đó, các em sẽ biết cách hỏi đáp một số câu nói quen thuộc liên quan đến chủ đề về món ăn như thế nào. Và như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình bằng một đoạn phim ngắn giới thiệu về nội dung của mỗi tập phát sóng. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem nhé! Let's watch a video about our topic today. Good morning. Trong đoạn phim vừa rồi có rất nhiều đồ ăn các em ơi Toàn là các món ăn rất quen thuộc với chúng ta phải không nào? I'm so hungry Yes, there are many foods in the video And I am hungry too Các em ơi, các em có nhớ được trong đoạn phim vừa rồi có bao nhiêu món ăn đã xuất hiện không? And do you know what the foods in the clip are called in English? Hmm, các em có biết những món ăn hết sức quen thuộc trong đoạn phim vừa rồi tiếng Anh là gì không nhỉ? Ừm, uhm, cô chắc chắn là các bạn sẽ biết một số từ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại đoạn phim vừa rồi để xem những món ăn đó cô Lydia sẽ nói bằng tiếng Anh như thế nào nhé. Yes, let's watch the video again to learn what they are called in English. Good morning. Bunny. Sunny side up eggs. Fur. Rice, vegetables, omelette, 
fish, pork, soup. Salad Sticky rice Beef Chicken Cô Lydia đã nói cho chúng ta biết tên các món ăn xuất hiện trong đoạn phim vừa rồi bằng tiếng Anh là gì đúng không nào? Các em có thấy hai món ăn có tên rất Việt Nam xuất hiện không? Chính xác là tên Việt Nam đấy Chúng ta có nhớ đó là hai món gì không nhỉ? Uhm, cô Lydia ơi, hai món có tên tiếng Việt đó là gì vậy ạ? À? They are phở and bam mi They are Vietnamese words I like phở and bam mi And you? Do you like phở and bam mi? Wow! Vậy là chúng ta có hai từ tiếng Việt được sử dụng trong tiếng Anh là phở và bánh mì. Hai từ này chính thức đã được đưa vào từ điển tiếng Anh hiện đại ngày nay. Thật là tự hào phải không các em? I like phở and bánh mì. Do you like phở and bánh mì? Mm, yummy! Và trong đoạn phim vừa rồi, các món ăn được bạn nhỏ và gia đình ăn vào những thời điểm khác nhau. Đó là bữa sáng Breakfast Bữa trưa Lunch Bữa tối Dinner Bây giờ chúng ta hãy cùng cô Lydia nhắc lại các từ chỉ món ăn mà bạn nhỏ cùng các gia đình đã ăn trong các bữa ăn nhé Các từ vựng kèm hình ảnh trong đoạn phim sẽ xuất hiện lại trên màn hình để các em dễ quan sát Now kids, listen and repeat After me. Breakfast. Pho. Ban mi. Sunny side up eggs. Lunch. Rice. Vegetables. Omelette Fish Pork Soup Dinner Salad Sticky rice Beef Chicken Very good kids! Vậy là chúng ta đã biết một số món ăn thông dụng được ăn vào các bữa ăn trong ngày ở Việt Nam là gì rồi phải không nào? Trong các gia đình, ở mỗi một bữa ăn khác nhau, chúng ta sẽ có những món ăn khác nhau. Các em có thể cho cô Lydia và cô biết các em thường ăn gì vào các bữa ăn không nào? Và ở phần tiếp theo sau đây của chương trình, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn hội thoại giữa cô và cô Lydia về chủ đề Food để ghi nhớ các từ vựng vừa rồi kỹ hơn nhé! Oh, hi Lydia. Oh, hi Louis. Can I sit here? Yes. Oh, I'm so hungry. What do you have? I have pho. And you? What do you have? I have banh mi. Hmm. What food do you like? I like pho and banh mi. What food do you like? I like banh mi and sticky rice with sunny side up eggs. Mmm, I like sticky rice with sunny side up eggs too. They are very good. Yeah, they are very good. So Louis, 
What do you usually have for breakfast? Mm, I usually have pho and sticky rice. And you? What do you usually have for breakfast? I usually have pho and sunny side up eggs. What about lunch? What do you usually have for lunch? I usually have rice, vegetables, soup, chicken and pork. And you? What do you usually have for lunch? I usually have salad, pizza and omelettes. What about dinner? What do you usually have for dinner? Mm, I usually have rice, soup, beef or fish. And you? What do you usually have for dinner? I usually have banh mi or rice and beef. I like Vietnamese food. Yes, I like Vietnamese food too. Chúng ta vừa được xem một tình huống giao tiếp giữa cô và cô Lydia nói về chủ đề food. Các em có thấy tất cả các từ vựng về các món ăn quen thuộc được nhắc lại giống như trong đoạn phim mở đầu không nhỉ? Yes, we talked about many foods and we even asked what food do you usually have for breakfast, for lunch and for dinner? Trong đoạn hội thoại, cô và cô Lydia đã hỏi nhau các bữa sáng, bữa trưa và bữa tối ăn gì. Các em có nhớ được hết các món ăn được nhắc đến vào các bữa ăn sáng, breakfast, ăn trưa, lunch và ăn tối, dinner là gì không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng học cách trò chuyện, hỏi xem ai thích ăn gì và thường ăn gì vào các bữa như bữa sáng, breakfast, bữa trưa, lunch và bữa tối, dinner như thế nào thông qua hoạt động role play đóng vai nhé. Các bạn hãy đóng vai cô để hỏi và trả lời cô Lydia nhé. Let's do a role play. Oh, hi Lydia. Oh, hi Louis. Can I sit here? Yes. Oh, I'm so hungry. What do you have? I have banh mi. Mm. I like pho and banh mi. What food do you like? Mm. I like sticky rice with sunny side up eggs too. They are very good. So Louis, what do you usually have for breakfast? I usually have pho and sunny side up eggs. What about lunch? What do you usually have for lunch? I usually have salad, pizza and omelettes. What about dinner? What do you usually have for dinner? I usually have banh mi or rice and beef. I like Vietnamese food. Excellent kids! So 
what about you? What do you usually have for breakfast? Các em thường ăn gì vào bữa sáng nào? What do you usually have for breakfast? And what do you usually have for lunch? Các em thường ăn gì vào bữa trưa? What do you usually have for lunch? What do you usually have for dinner? Và các em thường ăn gì vào bữa tối? What do you usually have for dinner? Very good! Now, let's practice listening and speaking English together. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động thực hành nghe và nói tiếng Anh các em nhé. Let's go! Các em ơi, ở phần luyện tập đầu tiên, chúng ta sẽ cùng thực hành kỹ năng nghe nhé. Trên màn hình của cô sẽ có 14 bức tranh về những đồ ăn mà chúng ta đã học trong bài ngày hôm nay. Sau đó, lần lượt sẽ có 5 câu nói được xuất hiện trên màn hình. Trong mỗi một câu sẽ bỏ trống đi một vài chỗ. Nhiệm vụ của các em là nghe cô Lydia nói lần lượt 5 câu nói đó và nhanh chóng chọn đúng cách tranh chỉ đồ ăn trên màn hình để điên vào mỗi ô trống trong từng câu nói của cô Lydia nhé. Các em đã rõ nhiệm vụ chưa nào? Listen very carefully and choose the correct pictures for each sentence on the screen. Are you ready? Number one. I like sticky rice, chicken and ban mi. Now, what are the correct pictures for question number one? Picture 2, 1 and 14. I like sticky rice, chicken and ban mi. Good job, kids! And now, next one. Number 2. I usually have rice, soup, vegetables, and beef for dinner. Now, what pictures, kids? Yes, picture 10, 3 and 7. I usually have rice, soup, vegetables and beef for dinner. Great job, kids! Number Free. Pizza and sunny side up eggs are very good. I like them very much. Now, what pictures do you choose? Correct! Picture 5 and 9. Pizza and sunny side up eggs are very good. I like them very much. Bravo kids! And next, number four. I usually have pho and omelette for breakfast. And now, what pictures do you choose kids? Very good kids! Picture 8 and 11. I usually have pho and omelette for breakfast. And now the last one please. Number 5. I like salad, soup, pork and fish. Now what are the correct pictures, kids? Yes! Pictures 13, 6, 4 and 12. I like salad, soup, pork and 
this. You've got all the correct pictures. Congratulations, kids. Wow, amazing kids. Congratulations. Các bạn giỏi quá, thật là xuất sắc. Vừa rồi chúng ta đã thực hành xong kỹ năng nghe. Bây giờ hãy cùng nhau chuyển sang một hoạt động thực hành vô cùng quan trọng, đó là nói tiếng Anh. Speaking English. Do you like speaking English? I know you do. So let's practice speaking English with us. And today we have a lovely kid to join with us in the speaking activity. Hmm. Trong tập hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có một bạn khán giả nhỏ sẽ giao lưu luyện nói tiếng Anh cùng với chương trình của chúng mình đấy. Hãy cùng chào đón bạn nhỏ đó nào. Hello Miss Lee and Miss Lee. I'm Hien Ming. I'm eight years old, and I want to speak English. So I'm happy to practice speaking English with you. Oh hi kid. Hi kid. How are you? I'm good. Thank you. And you? I'm good too. I'm very good. Thank you. So, I have some questions for you. Are you ready? I'm ready. What food do you like? I like pho, bánh mì, chicken, beef, soup, pizza and omelette. Louis, do you want to ask the kids some things? Oh yes. Hey kid, what do you usually have for breakfast? I usually have sticky rice or pho for breakfast. What do you usually have for lunch? I usually have rice, vegetables, pork and fish. Hmm, and now, what do you usually have for dinner? I usually have salad, rice, soup, and beef, or sunny side up eggs. Wow, very good. Your English is good. I want to ask you some questions too. Oh yes, please. What food do you like? I like omelette, chicken, bánh mì. Soup and fish. Hmm. I like pho, beef, pizza and salad. What do you usually have for breakfast? Hmm. Well, I usually have pho for breakfast. I usually have ban mi for breakfast. What do you usually have for lunch? Lunch? Mm, I usually have rice, soup, vegetables, chicken or pork. Mm. I usually have pizza, sunny side up eggs and fish. Ah! What do you usually have for dinner? Mm, I usually have rice, vegetables, beef and pork. Mm, I usually have soup and chicken. Thank you. Oh, thank you for asking us. Wow, your English is very good, kid. Bye bye and see you. Bye kids! Bye bye! Các em thấy bạn nhỏ vừa rồi giao tiếp tiếng Anh thế nào? Quá là tốt phải không nào? Và cô tin là các em cũng sẽ nghe nói tốt được như bạn ấy. Chúng mình hãy cùng cố gắng luyện tập nghe và nói tiếng Anh thật nhiều hơn nữa ở nhà nhé! Sau đây, cô mời chúng ta cùng theo dõi trên màn hình phần tổng kết lại những kiến thức đã học trong tập thứ 3 Food của chương trình Kids Vocab nhé! <cười> Pho, ban mì, sunny side up eggs, rice, 
vegetables, omelettes, fish, pork, soup, salad, sticky rice, beef, chicken. What food do you like? I like sunny side up eggs and sticky rice. What do you usually have for breakfast? I usually have pho and banh mi. What do you usually have for lunch? I usually have rice, vegetables, soup, chicken and fish. What do you usually have for dinner? I usually have pizza and salad. Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các em đã theo dõi và luyện tập nghe nói tiếng Anh cùng cô và cô Lydia. Hãy xem lại chương trình Kids Go Cup thêm một vài lần nữa để ghi nhớ và luyện tập nghe nói chủ đề food các em nhé. And now, goodbye and see you next time. Goodbye!